Penso che ancora oggi riesco sempre a separare me ragazzo e il me professionista perché quando vado ogni giorno allenamento o in ogni partita resto ragazzo. Io cerco di essere me stesso sempre, un ragazzo normale di, di 22 anni. Sono molto legato a casa mia, alla mia città, alla mia famiglia, a tutti gli amici. I miei si sono separati quando avevo circa 13-14 anni, più vicini dopo che prima. Insomma, se qualcosa mi rende fiero nella vita è proprio quello che mi hanno insegnato loro, i loro valori. Al primo posto c'è sempre l'umiltà. Mai fatto aspettative, sogni. Ho iniziato a giocare a basket perché mio fratello, due anni più grande, aveva già iniziato. Quando ero piccolo arrivava l'ora dell'allenamento nell'arco della giornata, era il momento più felice della giornata e l'ho sempre fatto perché mi divertivo. Se penso a qualche vecchio ricordo, 13, 14, 15 anni, vi porterò sempre dentro quei ricordi di come combattevamo in campo, prima di tutto, ma di come eravamo fuori dal campo, perché era, non eravamo semplicemente compagni di squadra, ma eravamo proprio amici, fratelli. In realtà non penso ci sia stato veramente un momento in cui io abbia capito che magari sarei potuto arrivare a farcia. È frutto comunque di un lavoro che uno fa quotidianamente. Ho sempre messo il 100%, sempre tutto quello che avevo in campo. E forse questo è magari il segreto che mi ha portato a raggiungere il livello in cui sono adesso. E alla prima chiamata della Virtus ho reagito molto male. Insomma, quando i miei provavano a parlarmi di, di Bologna, io proprio mi chiudevo in me stesso, mi arrabbiavo con loro che tiravano fuori il discorso e non ne volevo assolutamente parlare. Ho fatto un altro anno e ho capito che magari andando via da casa potevo cercare di arrivare a un livello più alto per me, per tutti i sacrifici che hanno fatto la mia famiglia. Non è stato semplice insomma, vedere comunque un figlio quindicenne che lasciava casa per il suo sogno, però alla fine il sacrificio è quello che poi ti porta a raggiungere le soddisfazioni che, che poi ripagano tutto quello che hai fatto prima. Vedere il basket da divertimento a professione per me è stata, è stata molto faticosa in realtà. È chiaro quando si trasforma il lavoro entrano delle dinamiche intorno che appunto fanno parte del mestiere e quindi vanno accettate così come sono. È stato un po' complicato però devo dire che comunque arrivato qua a Bologna mi sono trovato subito circondato da persone super e mi hanno accolto proprio come se fosse una famiglia. Gestire comunque la sera prima delle partite ho sempre pensato fosse una cosa facile. Fino a che non sono arrivate delle partite speciali che, che in realtà la sera prima non è stato molto semplice affrontare. Mi ricordo la prima, è stata eh, la notte prima della finale mondiale Under-19, notte in bianco totale. L'altra volta mi è capitato l'ultima volta quest'estate, prima delle finali Scudetto. Non ho mai pensato di, di vincere uno Scudetto o lo Scudetto durante tutto, tutta la stagione, ho visto sacco di partite di Milano, mi è sempre sembrata una squadra invincibile. È stato strepitoso ovviamente, ma tanto bello perché proprio inaspettato. Quando hai detto arte ho pensato subito a Milo Stodosic e dici come fai a non essere arte quella. È comunque un modo di usare il proprio corpo, esprimere un talento come per un pittore su una tela o per uno scrittore su un foglio. Quindi secondo me può essere considerata arte. L'esperienza di quest'estate è stata fantastica, vincere a Belgrado eh, contro la Serbia in casa loro, è troppo difficile descrivere la parola, è qualcosa che penso mi porterò sempre dentro. Poi sì, è arrivata a Tokyo che fino a che non sono arrivato lì non me ne ero neanche, non avevo neanche realizzato. Con Tamberi è quel legame di essere entrambi di Ancona, è sicuramente qualcosa che ti lega comunque eh, anche per sempre diciamo, no? i primi incontri penso che ho avuto con lui andavamo entrambi a tifare la nostra squadra a Stamura Ancona ai tempi in Serie C, l'abbiamo visto tutti esplodere, quell'esultanza insomma per loro è qualcosa che probabilmente non dimenticherò mai. Ne parlavo l'altro giorno con i miei amici che comunque lavorano, studiano, cioè in quello che fanno loro serve il telefono, serve la mascherina. Cioè al giorno d'oggi mi sento tanto fortunato perché quando entro in campo non serve il telefono, non serve la mascherina e mi dimentico di tutto quello che c'è intorno, di tutto quello che c'è fuori. Io sono Alessandro Pagliola e questo è il mio basket.